Hello and good evening everyone. I welcome you all again today for the second lecture of MCQ series of your uh, preparation of the Master Cadre English exam. And I, your teacher Anupama, again I say I welcome you all. Uh, on the behalf of mass, uh, on the behalf of Saval classes, and uh, today is going to be our second lecture of the MCQ series. And uh, the best thing is uh, that these are the open lectures, so uh, the students who are already connected with us through the paid groups, uh, they can uh, inform their friends and their acquaintances that. Uh, they can attend these lectures on the YouTube and they can also take help from these lectures and prepare material for their preparation, right? And uh, regarding any kind of uh, information, uh, whichever you need, uh, here on your screen, the numbers are flashing, you can tell us about any information about our classes regarding, because in addition to that, there are paid groups that are still going on, okay? जहाँ पे इन MCQs के लिए जो हम proper study material जो होता है, वो हम सारा discuss करते हैं, तो वो हमारे paid groups में होता है, तो वो भी जो students हैं, वो attend वो join कर सकते हैं, you can contact Deepak sir or on any of the numbers which are flashing on your screens, right? So I am going to start with the first Question today, the MCQ series second, and the first like uh, first question for today is, who helped Marlowe complete Dido, the Queen of Carthage? Is it Thomas Kidd, Thomas Nash, George Peel, or Robert Greene? Who helped Marlowe complete Dido, the Queen of Carthage? Thomas Kidd, Thomas Nash, George Peel, or Robert Greene? Yes, Thomas Nash. So the option B is the correct answer because Marlowe died before completing it. So it was completed by Thomas Nash. Moving on to the next question. Next question is who convinces Brutus to join the conspirators against Caesar? किसने कन्विंस करा था ब्रूटस को जूलियस सीजर का मर्डर करने के लिए कैशियस ने कन्विंस करा था मार्क एंटनी कास्का या ल्यूशियस हु वाज द वन जिसने अपनी बातों में फंसाया था ब्रूटस को यस द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इट वाज कैशियस हु कन्विंस ब्रूटस कि तुम हमारे साथ आके मिल जाओ जूलियस सीजर जो है वो डिजर्व नहीं करता राजा बनना और हम जो है उसका मर्डर करते हैं ठीक है तो दैट वाज कैशियस द थर्ड क्वेश्चन इज हु स्टील्स द फेमस हैंकरचेफ इन ओथेलो व्हिच इंक्रीजेस ओथेलोस जेलसी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे प्लेस में हम बात करते हैं कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है कोई इंपॉर्टेंट सीन होता है तो ओथेलो में ये एक जो एक हैंकरचेफ सीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ठीक है जिसको यूज करके जिसको प्लांट करके यागो ने ओथेलो की जो जेलेसी को बढ़ाया था तो प्लांट चुराया किसने था वो ठीक है प्लांट तो देखो मैं ही बता गई आपको कि यागो ने प्लांट करा था कैशियस के कमरे में कैशियो के कमरे में ये भी हिंट दे दिया आपको ठीक है तो अब रह गए इन दोनों में से यस द आंसर इज डी एमिलिया एमिलिया जो कि यागो की वाइफ थी हालांकि वो डेस्टिमोना की आप उसको कह लो असिस्टेंट बनके रहती थी उसकी फ्रेंड बनके उसके साथ में रहती थी और एमिलिया ही होती है जो एंड में इसको ओथेलो को सारा कुछ बताती है यागो के बारे में पर वो क्यों चुराती है हैंकी क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बोलता है और उसको पता नहीं होता क्योंकि उसको यागो की किसी भी प्लानिंग का नहीं पता होता तो इसलिए वो वो हैंकी चुरा के जो है आ, यागो को देती है ठीक है तो द आंसर इज डी 
Next question is to whom Miranda marries at the end of the play The Tempest? Gonzalo, Ferdinand, Psychorex or Prospero? Miranda ki shadi kis se hoti hai Tempest mein? Gonzalo ke saath, Ferdinand ke saath, Psychorex or Prospero? Yes, your answer is right. Anchal, Kanta, Jagdeep, Arzu, Priyanka, Manpreet. Anita, very good. Very good, all of you. Yes, she gets married to Ferdinand. Right? Then, moving on to the next question. Hanji, next question pe jane se pehle ek important baat ki humare bahut sare WhatsApp group jo hai bane hue hai free humare subject wise jo hai humare academy ke और वहां पे आपको जो ये फ्री लेक्चर्स के लिंक जो है प्रोवाइड किए जाते हैं तो जो भी स्टूडेंट्स जो ये फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे जस्ट हैव टू दे जस्ट हैव टू टाइप देयर नेम्स अपना मास्टर केडर का सब्जेक्ट लिखें एंड दे दे जस्ट हैव टू सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर ठीक है दीपक सर के इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उनको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए वो और अपने सब्जेक्ट के साथ अपना नाम और अपना सब्जेक्ट जरूर नोट करिएगा वहां पे और सर जो है आपको आपके व्हाट्सएप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और वहां पे आपको जो है टाइम टू टाइम कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है जो हमारे वीडियोस के कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करते रहेंगे राइट सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज नेम द फर्स्ट ट्रेजिडी रिटर्न इन इंग्लिश Is it Beowulf, Ralph Royster Doyster, Gorbuduk, or Timbur Lane the Great? Which was the first tragedy written in English? Beowulf, Ralph Royster Doyster, Gorbuduk, or Timbur Lane the Great? Hanji, which was the first tragedy? English tragedy. Yes. Your answer is right. The answer is C. Gorbuduk. Gorbuduk was the first tragedy written in English. Right? Then moving on to the next question. Who was called the supreme governor of the church in England? Who was called the supreme governor of the church in England? Queen Elizabeth, King James II, Cromwell or King Charles I? Yes. Very good, very good, Arzu, Taksh, Raman. It is Queen Elizabeth. She was called the supreme governor of the church in England. Right? Then we move on to the next question. Who wrote the last two acts of Gorbuduk? Thomas Norton, Nicholas Udall. This is actually Nicholas Udall. Thomas Sackville, John Calvin. गॉर्बियो डक देखो ट्रेजिडीज पांच एक्ट में लिखी जाती थी ठीक है यहां पे हम बात कर रहे हैं कि लास्ट टू एक्ट्स किसने लिखे थे यस दे वर रिटन बाय थॉमस सैक्विल दे वर रिटन बाय थॉमस सैक्विल मतलब ये दोनों राइटर्स ने मिलके यहां पे मैं आपका एक और क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करवा देती हूं दोनों राइटर्स नॉटन और सैक्विल ने मिलकर लिखे थे ठीक है यहां पर हमारा लर्न हो गया कि लास्ट टू एक्ट्स लिखे थे थॉमस सैक्विल ने तो फर्स्ट थ्री किसने लिखे फर्स्ट टू थर्ड एक्ट लिखे नॉटन ने ठीक है तो यहां पे हमारे दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं ठीक है कि गॉर्ब्यूडा दो राइटर्स ने मिलके लिखा विच टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द शेपर्ड्स कैलेंडर फॉर द फर्स्ट टाइम टायर सार्केजम पैराडॉक्स या सोनेट वो कौन सी टर्म है जो पहली बार शेपर्ड्स कैलेंडर में यूज करी गई टायर सार्केजम पैराडॉक्स या सोनेट हां जी हरिया आप आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर यस इट इज बी वेरी गुड संदीप रजनी कांता नीरज उर्मिल अनीता तक्ष मीनाक्षी रमा वेरी गुड आरजू वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू सो द सार्केजम टर्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द शेपर्ड कैलेंडर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
who is also known with the name of English Virgil, Philip Sidney, Geoffrey Chaucer, Edmund Spencer, or John Donne, who is known with the name of English Virgil. Kis ke liye ye epithet use kiya jata hai? Yes. Very good, Rajesh. Answer is Edmund Spencer. Spencer is called the English Virgil. Right? Then we move on to the next question, question number 10. That is, what do the 12 eclogues in the shepherd's calendar correspond to? Shepherd's calendar may. Spencer ने कुछ 12 एकलॉग्स की बात करी है और वो 12 एकलॉग्स किसके लिए स्टैंड करते हैं 12 गॉड्स 12 सेक्रेट स्टार्स 12 फेमस क्लासिकल पोएट्स और 12 मंथ्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेल डन सो द आंसर इज डी द 12 एकलॉग्स कोरिस्पोंड्स टू 12 मंथ्स राइट then, who is the speaker of these lines? As flies to wanton boys are we to the gods. They kill us for their sport. Gloucester, Edgar, Edmund or King Lear. Who is speaking these lines? As flies to wanton boys are we to the gods. They kill us for their sport. Anji, let some more answers come and then I'll let you know the correct answer. Is it Gloucester, Edgar, Edmund or King Lear? Yes. Very good. Very good all of you. So the right answer is Gloucester. Okay? Which is saying that as little kids, when they have a child, when they have a child, 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 they The same is the thing which is done by God. ठीक है वो इंसानों को मार के जैसे अपना टाइम पास करता है ठीक है इट इज अ स्पोर्ट फॉर गॉड हां जी सो नाउ अगेन देयर इज अनदर मैसेज आपके लिए कि हमारे ये जो पेड ग्रुप्स हैं वो चल रहे हैं एंड आप जो है दीपक सर से कांटेक्ट करके इस नंबर पे जो है जिस भी सब्जेक्ट का मास्टर केडर ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सभी सब्जेक्ट्स में जो पेड ग्रुप्स हैं बच्चे चल रहे हैं and you will be provided with abundant material in these paid groups for your preparation. आपको बहुत अच्छा खासा material जो है, हर subject का आपके preparation के regarding जो है, provide करवाया जाता रहेगा. ठीक है? तो ये lectures obviously, MCQs, like I've already told in the beginning, ये जो है, uh, totally open हमारे जो uh, MCQs lectures हैं. ठीक है? तो वो पेड ग्रुप्स जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप और अच्छे से जो है आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें ठीक है फॉर दैट यू जस्ट हैव टू कांटेक्ट द दीपक सर ऑन दिस नंबर राइट देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच शेक्सपीरियन प्ले इज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट ऑफ रोमन हिस्ट्री व्हिच प्ले बाय शेक्सपियर इज बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट ऑफ रोमन हिस्ट्री Julius Caesar, Romeo and Juliet, Timon, Twelfth Night, or Timon of Athens, which is based on the true event of Roman history. Hanji, Julius Caesar, Romeo and Juliet, Twelfth Night, or Timon of Athens. Okay, very good. The answer is Julius Caesar. मैंने आपको बताया था कि रोम की असली जो कहानी है असली बैटल लड़के जो है आता है जूलियस सीजर और जिस तरीके से जो उसी के कुछ साथी कह लो उसके जान पे जान के लोग और ब्रूटस उसका सबसे लॉयल इस तरीके से उसके जो है खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो मर्डर है Twelve thirteen are left. Just a minute, but let me see. Hanji, but this may not I guess miss. Hobe honge. Yeah. 
which play is performed in Hamlet by the players? Prime and Hakuba, Murder of Gonzago, The Game of Chess or Murder of Gonzalo? It is, what is the correct answer? Which play is performed in Hamlet? Jab Hamlet apne uncle Claudius ki guild arouse karna chata hai. Yes, it is murder of Gonzago. Sirf L or G ka farag hai bache. The answer is murder of Gonzago. Right? Gonzalo is not right answer. Okay? So, we move on to the next question. Question number 16. Who called Shakespeare an upstart crow? Who called? Nay, bache, I don't have any idea about the exam date. It can happen anytime, but not soon. Right? But not soon, hopefully. So, who called Shakespeare an upstart crow? Ro George Peel, Thomas Nash, Robert Greene, Thomas Kidd. Oh, very good. Yes. That is Robert Greene. He called him an upstart crow. And do you know the meaning of upstart crow? Actually, Robert Greene is criticizing him. And he is referring to him as an arrogant type of writer. That is why he is calling him an upstart crow. Right? Next, we move on to question number 17. How does Regan in King Lear die? King Lear ki betiyon mein jo dusre number ki uski beti ki uski kaise death hoti hai? Edgar kills her, she kills herself, Goneril poisons her, or Edmund poisons her. Kaise death hoti hai Regan ki? Edgar kills her, she kills herself, Goneril poisons her, or Edmund poisons her. I am waiting for the answers. Let them come. Okay. Very good. Very good. So you all are going through the summaries properly. Very good. So, Goneril. Uski jo badi behen hai. Kyunki, dono behenon mein ladai hoti hai. Dono behenen Edmund ko pasand karna shuru kar deti hai. Thik hai? Klaus Hester ke illegitimate bete ko. Aur Goneril jo hai, wo ek letter bhejti hai. Regan ko poisoned ek letter bhej di hai. Thik hai? To jo hai. Aur uske baad Goneril agar aap logo ne summary padhi hai to ye aap, aap logo ko ye bhi jo hai dhyan hoga that how she dies. Kyunki Goneril bhi mar jati hai. Hai na? Uske husband ko ek letter mil jata hai. Uske jahaan wo express kar rahi hai Edmund ke liye apna love. To wo jo hai jab usko पता चल जाता है गॉनरिल को कि वो लेटर मेरे हस्बैंड को मिल गया तो गॉनरिल जो है शी आल्सो टेक्स द पॉइजन राइट सो गॉनरिल जो है रीजन बनती है रीगन की डेथ का राइट देन क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हेन वाज डॉक्टर फॉस्टर्स पब्लिश्ड व्हेन वाज डॉक्टर फॉस्टर्स पब्लिश्ड 1601 1604 1602, 1603. Hanji, in which year was Dr. Foster's published? Yes, 1604. Option B is the right answer. Question number 19. With, with whom Jessica? And who was Jessica? Shylock's daughter. Okay? Here, look, one question from one other question is prepared for you. With whom? Jessica. Jessica, who was Shylock's daughter? Elopes in the play Merchant of Venice. Who is with Jessica? Jessica? Lorenzo, a Jew. Lorenzo, a Christian. Launcelot, a Jew. Or Launcelot, a Christian. Who is with Jessica? And खूब रोता धोता है शाइलॉक क्योंकि जेसिका बहुत सारा पैसा उठा के गोल्ड उठा के ले जाती है शाइलॉक का हाँ जी यस योर आंसर इज राइट इट इज ऑप्शन बी शी रन्स वे विद क्रिश्चियन और देखो पैसा पूसा उठा के लेके जाती है वो एक अलग बात लेकिन साथ में जो है वो एक क्रिश्चियन के साथ जाती है 
वो सबसे बड़ा दुख सबसे बड़ी जो है दुख की बात शायलॉक के लिए कि क्योंकि वो जो था ही हेटेड क्रिश्चन है ना तो दैट इज वाई यहाँ पे जो है वो इतना शोर शराबा मचाता है देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज अकॉर्डिंग टू ट्यूबल्स रिपोर्ट ट्यूबल कौन था अब अगेन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पे बता रही हूँ लेकिन किसी और एमसीक्यू सीरीज में मैं आपसे ये क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकती हूँ शाइलॉक सर्वेंट ठीक है शाइलॉक का सर्वेंट था ट्यूबल ठीक है और वो जो है बता क्या बताता है आके शाइलॉक को कि अकॉर्डिंग टू ट्यूबल रिपोर्ट फॉर वॉट डेट जेसिका ट्रेड शाइलॉक्स मोस्ट प्रेशियस रिंग शाइलॉक की सबसे कीमती रिंग जो उसकी वाइफ की डेड वाइफ की निशानी होती है वो भी लेके चले जाती है जैसे कहा लेकिन उसको यूज कैसे करती है वो बेच देती है उस रिंग को किसके बदले में अ गंडोला अ हॉर्स फॉर बिसानियो अ मंकी अ ड्रेस फॉर हर सेल्फ क्या खरीदती है जैसे कहा क्या खरीदती है यस अ मंकी शी बायस अ मंकी और ये भी बात जब पता लगती है शाइलॉक को तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसको इतनी भी वैल्यू नहीं थी कि वो उसकी माँ की निशानी थी और उसने उसको दे दिया है एक बंदर को खरीदने के लिए ठीक है मूविंग ऑन टू द ट्वेंटी वन क्वेश्चन नंबर हु हेडेड द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट विच स्टार्टेड विद एलिजेथ नेज किसने स्टार्ट करी थी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट एलिजेथ नेज में जो शुरू हुई थी मार्टिन लूथा ने जॉन कैलविन ने मार्टिन लीवर ने और बोथ ए एंड बी हु हेडेड द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जॉन मार्टिन लूथर जॉन कैलविन मार्टिन लीवर और बोथ ए एंड बी हां जी व्हाट आर योर आंसर्स ओह यस दोज हु हैव आंसर्ड ए एंड बी इज करेक्ट Both A and B, बच्चे, it was not only Martin Luther, both Martin Luther and John Calvin, okay? They both were associated with each other, and they both had it. Ah, no doubt, Martin Luther का नाम ज़्यादा जुड़ता है. Martin Luther का नाम हम ज़्यादा लेते हैं, जब हम protesting movement की बात करते हैं. लेकिन John Calvin was also associated. He was also linked with him. Right? Then we come on to the question number twenty-two, and the question number twenty-two is: How does Claudius murder King Hamlet? How does Claudius murder King Hamlet? King Hamlet मतलब Hamlet's father, right? कैसे मारा था उसके छोटे brother ने by stabbing him, boy. Poisoning his wine glass, उसकी शराब में वाइन डाल के by ordering him to be hanged by pouring poison into his ear. How did he kill King Hamlet? Yes, so a big clap for those who answered by pouring poison into his ear. So the option D is the right one. Okay? उसने उसके कान में जो है जहर डाला था इन ऑर्डर टू मर्डर राइट देन द नेक्स्ट इज हु एस्कॉट्स हैमलेट ऑन टू द वॉइज टू इंग्लैंड जब क्लॉडियस किंग ऑफ इंग्लैंड के साथ मिलके मर्डर प्लान करता है हैमलेट का कि इसको अब मैं इंग्लैंड भेज रहा हूं तो तुम इसको संभालना तो कौन एस्कॉट करते हैं कौन होते हैं हेमलेट के साथ Cornelius and Voltimand, Rosencrantz and Guildenstern, Marcellus and Bernardo, Captain Vicious and the One-Eyed Thief. Who is Scott? Hamlet. Who is the journey? When he is going to England, he is going to England. Yes, yes, yes. Very good. Keep the answers coming. They were Rosencrantz and Guildenstern, who actually were the children of Hamlet. Who were the children of Hamlet? 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 Who were the children लेकिन जो है पैसे के लिए जो है वो पिलोनियस उनको अपने साथ मिला लेता है पिलोनियस और जो है क्लॉडियस की एक ही बात थी और वो जो है उसको साथ मिला लेते हैं ताकि शुरू से लेके वो हेमलेट पे नजर रखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो 
लॉडियस के साथ मिलके उसका मर्डर जो है उस, उसके लिए उसको इंग्लैंड लेके जाते हैं ठीक है देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट इज द यानर ऑफ द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव यस सतनाम यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ्स बच्चे यू विल गेट द पीडीएफ्स ऑफ एमसीक्यूज ठीक है व्हाट इज द यानर ऑफ द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव शॉर्ट प्ले हीरोइक ड्रामा पोयम और सोनेट क्या है ये और किसका वर्क है ये मैंने यहां पे एमसीक्यूज में इंक्लूड नहीं करा पर मैं आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू नाउ कि किसका वर्क है ये द पैशनेट शेप टू हिज लव बच्चे दिस इज दिस इज अ पोयम Not a sonnet. This is a poem. Who wrote this? Who has written this? The passionate shepherd to his love. This is a poem, and very good. Again, a clap for those who answered. Christopher Marlowe. Marlowe has written this poem, right? Christopher Marlowe. Okay. So we move on to the next question. Question number twenty-five. What was Barabbas lustful for? अब Barabbas की क्या ambition थी? जैसे हमने कल वाले में एक बात करी थी Faustus के बारे में. What was he lustful for? Gold, power, knowledge, or silver? What was he lustful for? Gold, power, knowledge, or silver? Yes. He was lustful for gold. So the answer, option A, is the right one. Then we move on to next question, question number twenty-six. Which virtue is depicted by a red cross knight in the Fairy Queen? Friendship, temperance, holiness, or courtesy? Red cross knight, which virtue is depicted by the Fairy Queen? Friendship. Temperance, holiness, or courtesy. Hanji, bache, I am waiting for the answers. Yes, yes. Very good. So the option C is the correct answer. He depicts holiness. Then we come to question number twenty-seven. Who is also called the Machiavellian schemer in Othello? Othello may एक कैरेक्टर के लिए ये एक टैग ठीक है एक एपिथेट यूज करा जाता है मैकियावलियन स्कीमर एंड हु इज दैट कैरेक्टर रोड्रिगो यागो ओथेलो और कैशियस हां जी टेल मी हु इज कॉल्ड द मैकियावलियन स्कीमर इन ओथेलो बच्चे जहां पे स्कीमर वर्ड आ गया स्कीमर मतलब प्लानर और प्लानिंग कौन कर रहा है ओथेलो में इगो तो विदाउट एनी शक एनी डाउट हमने माफ कर देना है ठीक है इसको यहां तक की एक और चीज बताती हूं सैटन के साथ कंपेयर करा जाता है ठीक है इगो को सैटन के साथ भी कंपेयर करा गया है देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हु यूज और गेव द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स ये टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स किसने पहली बार यूज करी है किसने क्वाइन करा इसको जॉन डन बेन जॉनसन सेमुअल जॉनसन और जॉन मिल्टन हु गेव दिस टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स जॉन डन बेन जॉनसन सेमुअल जॉनसन और जॉन मिल्टन But Jay, I'm talking about who coined, who gave this term. Yes, it is Samuel Johnson. Again, a big clap for those who answered it correct. And we move on to the next question, question number twenty-nine. Who is the writer of Aeropagitica? A prose. This is tract. A prose tract. Who is the writer of Aeropagitica? A prose tract. John Donne, John Dryden, John Osborne, or John Milton? Yes, that was an easy one, I guess. And also the answer is D, John Milton. 
is the writer of Aeropagatica. Who is the biographer of John Donne? Isaac Bickerstaff, Isaac Walton, Isaac Newton, or Isaac Matthews? John Donne ki biography kisne likhi thi? Isaac Bickerstaff, Isaac Walton, Isaac Newton, ya Isaac Matthews? Who has written the biography of John Donne? Very good, very good. I am so happy that you are answering correct. The answer is Isaac Walton. Isaac Walton is the biographer of John Dunn. Okay, then we move on to question number 31. Question number 31. How many pamphlets did Milton write in English? Kitne pamphlets Milton ne English me likhe the? 20, 21, 24 or 25? How many were written in English? How many pamphlets Milton wrote in English? Yes, very good. So the option B is the right one. He wrote 21 sonnets, 21 pamphlets in English. Question number 32. Whose regime is welcomed by Dryden in the Astria Redux? King Charles I, James II, Charles II or James I? Kiske regime ko welcome kar raha hai Dryden Astria Redux mein? Charles 1, James 2, Charles 2 or James 1? Hanji. Yes, very good students. Charles 2 is the correct answer. Astria Redux likha tha. Charles 2 ke rule Raj part shuru hone ke time pe. Thikke unko welcome karte hoi. Question number 33 is, who is known as the saint of metaphysical school of poetry? Who is known as the saint of metaphysical school of poetry? John Donne, Richard Crusher, Henry Vaughan or John Dryden? Yes, it is the easiest, most I guess. John Donne, metaphysical school of poetry. Shuruat karne wala, hai na, sabse famous banane wala, obviously none other than John Donne. Whose death is mourned in Lycidas by John Milton? John Milton ne Lycidas me kiski elegy hai ye? King Charles, King Edward, Edward King or King James? Whose death is mourned in Lycidas by John Milton? King Charles, King Edward, Edward King or King James? Very good. Very good. A big thumbs up for those who answered Edward King. But because here we have to pay King Edward is the king. But here we have to pay his surname. Okay? Here we Edward King is his surname. Tha. So option C is correct. That you have to remember. It was not King Edward but it was Edward King. Okay? Then next question is. John Dryden lived from 1630 to 1701, 1631 to 1701, 1631-1701, 1631-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731-1701, 1731
Very good. Very good. Students, it is, it is an allegory. It is a satire. और क्योंकि पॉलिटिक्स की बात करी है उसी उस, इसीलिए तो एलेग्री एज ए यानर यूज करा एज ए स्टाइल यूज करा जॉन मिल्टन ने क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कुछ चीजों के बारे में लिखते पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिखते तो बहुत कुछ गलत हो जाता है है ना नहीं लिख सकते होते राइटर्स कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है बहुत बड़ी बड़ी सो दे इट इज Includes all these styles. It is an allegory. It is written in the form of a satire and a political poem. What is the full title of Mac Flacknow? Mac Flacknow, an irony related to true blue protestant. Mac Flacknow, a satire upon the true blue protestant. Mac Flacknow, a satire on the true protestant. Or Mac Flacknow. A satire upon the true blue protestant T.S. Which is the right option? Kya hai correct full title? Mac Flacknow ka complete title in mein se. Bache, it is D. It is D. Q.D. I guess. Uh, शायद मैंने भी मिस कर दिया था हमारे जो लेक्चर्स में ठीक है आज मैंने एमसीक्यूज बनाते हुए ध्यान दिया तो ये एक बात हमने पढ़ा था कि एक डायरेक्ट अटैक था ठीक है कोई अलेग्री नहीं यूज करी उसने कुछ नहीं तो ये टीएस क्योंकि थॉमस शेडवेल पे थे ये ठीक है तो ये टीएस भी साथ में लिखा हुआ है ठीक है तो जिनकी जिनका गलत हुआ वो उनकी वजह से नहीं गलत हुआ शायद वो इसलिए गलत हुआ क्योंकि कल जो आ, आ, मेरे पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं तो मैं शायद लिखना भूल गई थी ठीक है तो ये याद रखेंगे ये दोनों सेम लगते हैं लेकिन ब्रैकेट कॉमा के बाद टी एस लिखा हुआ है तो ये बात ध्यान रखनी है ठीक है जी देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट In how many books Paradise Lost is written? In how many books Paradise Lost is written? Ten, twelve, eleven, or fourteen? What is the exact number of Paradise Lost books? Ten, twelve, eleven, or fourteen? Yes, very good, students. It is twelve. Twelve books. सेकेंड पब्लिकेशन को इंक्लूड कर ले तो ट्वेल्व बुक्स हो जाती हैं ठीक है देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इन हाउ मेनी पार्ट हाइंड एंड पेंथर इज रिटर्न इन हाउ मेनी पार्ट हाइंड एंड पेंथर इज रिटर्न फोर टू थ्री और फाइव इन हाउ मेनी पार्ट हाइंड एंड पेंथर इज रिटर्न And who is the writer of Hind and the Panther? Yes, it is written in three parts. Hind and the Panther is written in three parts. What name is taken by Dryden in essay of dramatic poesy? What name is taken by Dryden in essay of dramatic ड्राइडन ने क्या नाम दिया है खुद को इस एसे में ट्राइट्स नियंडर आई रोट ट्राइट्स अगेन और यूजनाइज क्या नाम दिया है ड्राइडन ने खुद को यस इट इज नियंडर ही हैज नेम्ड हिमसेल्फ नियंडर राइट so this is it for today today's mcqs and uh, tomorrow again we will be having our next session of the mcqs and uh, so keep preparing yourself in this way only jis tarike se hum syllabus ke according hi chal rahe hain aap log dekh hi rahe hain ki jaise jaise hamare syllabus mein writers aate ja rahe hain waise waise hi hum hamare mcqs jo hain to us tarike se jin bachcho ka kal sawal tha ki ma'am 
आगे के लिए हम क्या कैसे प्रिपेयर करें तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे अब अगली इस जो एज अब मैंने शुरू करी है है ना एमसीक्यूज में ड्राइव इन आ रहे हैं मिल्टन की बात हम कर रहे हैं जैक जॉनटन की बात कर रहे हैं तो ये चार राइटर्स हैं रेस्टोरेशन एज के तो उनमें से जो है जैसे ये चार ही है तो इट विल बी वेरी इजी टू प्रिपेयर ठीक है बाकी जिनमें ज्यादा ज्यादा राइटर्स आते जाएंगे उनमें से कितने कितने प्रिपेयर करने हैं वो मैं आपको हर एमसीक्यू सेशन के एंड में बताती जाऊंगी ताकि जब आप अगला एमसीक्यू सेशन अटेंड करें तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने पढ़ा नहीं या हमें कुछ आता नहीं ठीक है तो आप रिवाइज करके रखें तो आ, हाँ जी आप आ, जो है आ, इस तरीके से हमारे साथ जो है जुड़े रह सकते हैं हमारे ये जो एमसीक्यू सेशन है क्योंकि आई एम टोल यू ऑलरेडी दे आर टोटली फ्री सेशन अपने फ्रेंड्स को बताइए और सबको बताइए और ये भी बताइए कि हमारे जो है पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं हर सब्जेक्ट पे और जो भी बच्चे ये पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं आ, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए रिगार्डिंग द पेड ग्रुप ठीक है और व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको एक मैसेज था बीच में कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो दे आर टोटली फ्री आपको सिर्फ दीपक सर को मैसेज करना है फॉर दैट ग्रुप एंड दे विल इंक्लूड यू इन दोज ग्रुप जहां पे आपको ये फ्री लेक्चर्स के लिंक और कुछ पीडीएफ फाइल्स वगैरह मिलती रहेंगी आरजू सी आई एम टेलिंग यू आई एम टेलिंग द होल ग्रुप दैट वी विल बी डिस्कसिंग अगले हमारे जो एज में सिर्फ चार ऑथर हैं कल लेक्चर नहीं होगा ठीक है कल नहीं होगा सेशन टूमोरो इज एन ऑफ एंड इट विल बी ऑन मंडे ओनली राइट तो अब वी हैव अ डे ऑफ सो फॉर मंडे यू कैन कीप योर सेल्फ प्रिपेयर विद द रेस्टोरेशन एज राइट चार ही ऑथर्स है उनमें तो चारों ऑथर्स प्रिपेयर करके रखेंगे ठीक है तो थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच एंड we'll meet again on monday and the timing will be the same for the mcq session 6 or 6:15 it will be around this lecture and uh, thank you so much and uh, keep preparing all the best to all of you